தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஆறு வயது சிறுமிக்கு டியூஷன் சென்டரில் நடந்த ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த பதிவில் கேட்க போகிறீங்க சென்னை ஆவடி பகுதியை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி தான் வந்து விஜயலட்சுமி விஜயலட்சுமி அவங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்காங்க விஜயலட்சுமியோட கணவர் தான் வந்துட்டு ரமேஷ் ஸோ ரமேஷ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருக்காங்க ஸோ விஜயலட்சுமி அந்த பிரைமரி ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவ மாணவியருக்கு வந்துட்டு ஈவினிங் ஆனால் டியூஷன் படிக்கக்கூடிய மாணவி மாணவி அவங்க வீட்டில் வந்து டியூஷன் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி ஒரு சின்ன டியூஷன் சென்டராக வைத்து அவங்க விஜயலட்சுமி வந்து டியூஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ சில நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜயலட்சுமி வெளியில் போன காரணத்தினால டியூஷன் படிக்கக்கூடிய அந்த மாணவி மாணவியர் வந்துட்டு டியூஷனுக்கு வந்துட்டு அங்கே வந்து படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு அவங்க விஜயலட்சுமி இல்லாத காரணத்தினால படிச்சுட்டு மட்டும் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி விஜயலட்சுமியோட கணவர் அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அந்த ஆறு வயது சிறுமியை ஏதோ வார்த்தைகளை சொல்லி ஒரு அறைக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிருக்காரு அந்த சிறுமி அழுது கொண்டே வெளியில வந்திருக்காங்க ஸோ வெளியில வந்த சிறுமி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிறுமி கையில ஒரு சாக்லேட் கொடுத்து நடந்ததை யாருக்கும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொடூரன் வந்து சொல்லியிருக்கான் ஸோ அந்த சிறுமியோட தம்பியும் வந்து அதே இடத்துல டியூஷன் படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கான் ஸோ இப்படி அடுத்த நாளும் அந்த சிறுமி வந்து டியூஷன் போயிருக்கான் ஸோ டியூஷன் போன இடத்துல விஜயலட்சுமி இல்லாத காரணத்தினால வந்துட்டு குழந்தைக டியூஷன் படிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அன்னைக்கு மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கொடூரன் அந்த இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அந்த ஆறு வயது சிறுமியை வந்து அறைக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் அந்த சிறுமி அழுது கொண்டே வெளியில வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஒரு கேப்ல விஜயலட்சுமி வெளியில போன விஜயலட்சுமி வீட்டுக்குள்ள வராங்க அந்த சிறுமி எதற்காக அழுகிறாங்க அப்படின்னும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கேட்ட பிறகு விஜயலட்சுமி எடுத்த பேசின விஷயங்கள் இன்னும் ஒரு அதிர்ச்சி தருதுங்க அதாவது அந்த இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அந்த ஆறு வயது சிறுமி அதாவது அந்த பிஞ்சு குழை குழந்தை ஒண்ணுமே தெரியாத அந்த பிஞ்சு குழந்தை கிட்ட விஜயலட்சுமி ஒரு ஆசிரியை வந்துட்டு சத்தியம் வாங்கியிருக்காங்க தன்னோட கணவர் செய்த அந்த விஷயத்தை அங்கிள் செய்த அந்த விஷயத்தை யாருக்கும் நீ சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு சத்தியம் வாங்கியிருக்காங்க அந்த குழந்தைக்கு என்னங்க தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரே இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை செய்திருக்காங்க ஸோ உடனே அந்த குழந்தையை கூட்டிட்டு போறதுக்காக அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்க வரும்போது அந்த குழந்தையோட தம்பி வந்து வாய் எடுத்து சொல்றான் அக்கா இன்னைக்கு அழுதுகிட்டே இருந்தா டீச்சர் வரும்போதும் அக்கா அழுதுகிட்டே இருந்தான்னு ஸோ இதை கேட்ட உடனே விஜயலட்சுமி அந்த ஆசிரியை வந்து அந்த தம்பியை வந்து ஒன்றும் இல்லை படிக்கலன்னு திட்டினா அதனால தான் அழுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு அமிச்சிட்டாங்க ஆனால் அந்த குழந்தையோட அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது குழந்தைகளை ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு கேட்கும்போது அந்த குழந்தையோட தம்பி சொல் தெளிவாக சொல்லியிருக்கான் அந்த டீச்சரோட அதாவது டீச்சரோட ஹஸ்பண்ட் டீச்சரோட கணவர் வந்துட்டு அக்காவை உள்ள கூட்டிட்டு போய் வெளியில வந்தாங்க அக்கா அழுதுகிட்டே வந்தா அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த குழந்தையோட தாய்க்கு ஈர குலையே நடுங்கி போயிருக்கு ஸோ உடனே அந்த குழந்தை கிட்ட போய் கேட்க முற்படுறாங்க அப்போ அந்த ஆறு வயது பிஞ்சு குழந்தை இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற அந்த பிஞ்சு குழந்தை அந்த கொடூரன் செய்த விஷயங்களை தெரிவிக்கிறாங்க உடனடியா அந்த அந்த பெண்மணி அவர் கணவர் கிட்ட சொல்லி சில பேர் அவங்க சொந்தக்காரங்களை கூட்டிட்டு அந்த டீச்சர் வீட்டுக்கு போறாங்க போயிட்டு நடந்த விஷயத்த கேட்கிறாங்க அந்த சமயம் அந்த டீச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் போலீஸில் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளை கூட்டிட்டு போகிறாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டீச்சரும் அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் அவர் கணவர் ஆட்டோ ஓட்டுநர் அந்த ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா தலைமறைவாக இருக்காங்க ஸோ கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் செய்து ஃபைல் செய்து உடனடியாக அவங்களுக்கான தேடுதல் வேட்டை நடத்தி இப்போது அந்த கொடூரன் அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரையும் விஜயலட்சுமி அந்த டீச்சரையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அரஸ்ட் பண்ண பிறகு அவங்க வாக்கு மூலத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கொடுவன் தெரியாம நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் புத்தி கெட்டு போய் தப்பு செஞ்சுட்டேன்னு கதறி காவல் நிலையத்தில் அழுதிருக்கா அதே மாதிரி விஜயலட்சுமியும் கதறி அழுதிருக்கா என் கணவர் செய்த தப்பை நான் மறைத்தது தவறு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ என்னதான் அவங்க வந்து கத்தி கதறி அழுதாலுமே அவங்க செய்த தவறு கண்டிப்பாக மன்னிக்கக்கூடாத ஒரு தவறு ஸோ ரெண்டு பேரையும் குண்டர் சட்டத்தில் வந்துட்டு அவங்கள ஃபைல் பண்ணி இப்போ சிறைக்கு பின்னாடி தள்ளியிருக்காங்க பொதுவாகவே பிள்ளைகளை எங்கே அவங்க நம்ம குழந்தைகளை அனுப்புறதாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சும் கொண்டும் கவனமாக இருங்க குழந்தைகளுக்கு தினந்தோறும் அவங்
போனாலும் சரி ஒரு பாட்டு கிளாஸ் டான்ஸ் கிளாஸ் எந்த கிளாஸ்க்கு போனாலும் சரி தினம்தோறும் அந்த குழந்தைகளுக்கிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டாக உட்காந்து கிளாஸில் என்ன நடந்தது அந்த டீச்சர் என்ன செஞ்சாங்க மாஸ்டர் என்ன செஞ்சாங்க எப்படி நடந்தது கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த குழந்தைகள்கிட்ட கேளுங்க கண்டிப்பாக குழந்தைகள் இந்த மாதிரி கேட்க கேட்க பெற்றோர்கள்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லும் போதுதான் சில விஷயங்களை தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணவும் கற்றுப்பாங்க இந்த இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அந்த ஆறு வயது பிஞ்சு குழந்தைக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் உண்மையிலேயே அதிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு பதிவை உங்கள் வீட்டில் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எப்போவும் குழந்தைகளை எந்த கிளாஸ்க்கு ஸ்கூலையும் தாண்டி எந்த கிளாஸ்க்கு அனுப்புனாலும் கொஞ்சம் கவனமாகவே இருங்க